All följande info kom ut när polisen fick tillgång till avlyssningsmaterial från Anom. Han steg fram mot mannen som sitter i förarsätet på sin parkerade bil. Han höjer glocken, riktar den rakt i ansiktet mot mannen i bilen. Sen trycker han av. En 38-årig man som tidigare varit president i gänget Original Gangsters, OG, skulle få 1,5 miljoner kronor för att mörda en bandidos man. 38-åringen tar på sig beställningsmordet och för att locka fram måltavlan anlitar han en kvinna med koppling till MC-gänget. Kvinnan skulle få 300 000 kronor för att hjälpa till att goa bandidos medlemmen. Och den misstänkta mordkonspirationen avslöjas av anonymchattar. Den nu 30-åriga kvinnan som ska agera medhjälpare har ett förhållande eller relation med en av Bandidos medlemmar som kallas Näsan. Bandidos mannen som skulle mördas är viking eller vikingen och har figurerat i Stockholms undervärld i många år. Och han har tidigare åtalats för att förberett mord på medlemmar i Östberga nätverket i samband med en begravning. Men friades av domstolen. Han har även dömts för ett mordförsök på torget i Breding och fick sju års fängelse för det. Samt var häktad under flera månader som misstänkt för ett bombdåd på Östermalm 13 januari 2020. Och utöver det har han dömts för grov misshandel, rån, narkotikabrott och utpressningsförsök. Den 30-åriga kvinna som ordgivmannen försökte värva för att locka vikingen i en fälla avslöjade istället mordplanerna för bandidos och då fick hon istället i uppdrag att lura OG-mannen i en fälla så att bandidos kunde mörda honom. Vikingen kontaktade en annan medlem i MC-klubben som befinner sig utomlands då han är efterlyft för vapenbrott och denne tog ansvar för planeringen av mordet på OG-mannen. Mordkonspiratörerna pratade även med bandidos medlemmen Manolo som efterlyst för grova brott och gömmer sig även han utomlands. Vikingen rapporterar till Manolo att mordplanerna är igångsatta. Manolo är inte nöjd med upplägget. Manolo menade dock att det hela skulle gå åt helvete då den kvinnliga medhjälparen och gåren inte var att lita på. De diskuterar om det inte är säkrast att även mörda kvinnan. De tycker att hon är en säkerhetsrisk då hon är inne i ett tungt missbruk och inte går att lita på. Och vikingen höll med om riskerna. Därför bestämde bandidos att kvinnan också skulle mördas efter att OG-mannen röjts ur vägen. En plan att undanröja kvinnan med spetsat chack som skulle dö av en överdos fanns. Kvinnan hade dock ett barn tillsammans med en av deras bröder, Näsan, fullvärdig medlem i Bandidos. På grund av att hon har en relation till och är mamma till barnen för en annan medlem i Bandidos MC bestämde de också att han skulle mördas. På samma vis. Det initiala skedet av mordplanerna mot OG-mannen startar 13 maj 2021. Och de som initialt diskuterar mordplanerna i Bandidos tydligast mot offret är vikingen, Osan och Manolo. Övriga personer deltar även de i planerna framöver och det framgår av konversationerna att man misstänker att OG-mannen fått i uppdrag av en annan person att för 1,5 miljoner kronor utföra mordet på vikingen och att man ville få fram information från OG-mannen vem hans uppdragsgivare är. Ett förslag är att tortera honom samt berätta det man vill veta. Ett annat att man ska fråga honom under vapenhot under tiden han ber för sitt liv för att sedan skjuta honom. Matidos lägger ut ett beställningsmord till gänget 23 Street från Farsta i södra Stockholm. Planerna var till en början att og skulle kidnappas och torteras för att avslöja vem som beställt mordet på vikingen. 23 Street skulle få 250 000 kronor för uppdraget. Men senare ändrades planerna och mannen skulle enbart mördas och kidnappningen skippades för en ansåg för riskfylld. Offret omnämns på flera ställen som OG och detta kan styrkas med att han tidigare var medlem i grupperingen Original Gangsters. Och vidare framgår att man ska locka OG i en fälla med hjälp av en kvinna som ska erbjuda OG att köpa eller få narkotika. Denna kvinna är goaren eller fällagöraren. Kvinnan, goaren och OG-mannen har kontakt igen via sms och kvinnan undrar om de ska ta en hotellnatt dagen efter. De träffas eller pratar dagligen, oftast om narkotika. 
För att kommunicera med Goaren använde sig vikingen av Swag, också han medlem i Bandidos. Swag träffar kvinnan samma kväll på uppdrag av vikingen för att gå igenom mordplanerna. Swag tar med sig anonym telefonen och fortsätter således mordplaneringen med Osan och delger honom informationen han får av kvinnan, Goaren. Samma kväll tar Osan kontakt med 23 Street och erbjuder dem uppdraget. 23 Street svarar att de är redo för uppdraget. Dagen för mordförsöket inleds med mer detaljerad planering mellan Osan, Swag, Osan och 23 Street. Den stulna flyktbilen parkeras om på Målkomsbacken i Farsta. Det bestäms tid och plats för mordet då bilder på målsäganden läggs ut i chatten. 23 Street får klart för sig vem måltavlan är och uppger att de känner till honom. 23 Street ser till att den förstnämnda adressen ändras för att måltavlan skulle känna på sig att det var något fel annars. 23 Streets känsla är att måltavlan är en soldat och att det är bättre ifall de tar honom direkt, då han ofta är beväpnad. Måltavlan lockades till platsen av kvinnan för en knarkaffär på en adress i Farsta som valts ut av 23 Street. Bandidos fick också information från kvinnan om att det satt en mörk och storväxt man i baksätet av bilen och meddelade skyttarna det. Beskrivningen stämmer in på två personer från Dalen-nätverket och torpederna får besked att även döda dem vid tillfälle då ingen kommer sakna dem. 23 Street var sedan en tid tillbaka övervakade av polisen när de närmade sig den tilltänkta mordplatsen men inte på grund av mordplanerna utan för annan brottslighet gänget sysslar med. När måltavlan kommer till adressen och sitter i bilen och väntar så närmar sig två från 23 Street bilen beväpnade med två pistoler. Ena skytten är närmare måltavlan än den andra och höjer sitt vapen riktade mot ansiktet på måltavlan och trycker av. Men vapnet klickar och inget skott avlossas och enligt skytten själv direkt när pistolen klickar så tar måltavlan fram sin pistol och skjuter tillbaka mot torpeden och kör snabbt iväg från platsen. Skyttarna avbryter uppdraget och lämnar platsen. Polisen som övervakade 23 Street har tydligen inte sett händelsen när de försökte skjuta OG-mannen. Skyttarna rapporterade därefter det misslyckade mordförsöket till Bandidos och det visar sig att glocken som klickade framför ansiktet på måltavlan har blivit laddad med fel typ av ammunition och därför fungerade den inte och mordförsöket misslyckades. Under följande dagar så försöker de återigen lokalisera OG-mannen för att döda honom, bland annat i Hammarby Sjöstad, men lyckas inte få tag på honom igen. Därefter hade Bandidos ett möte om det misslyckade mordet och näsan var då mycket upprörd över det hela. Mordplaneraren i utlandet, Osan, avfärdade honom och det beslutades att kvinnan, Goaren, skulle flytta från Stockholm till Norrland på hon dessförinnan bott i klubblokalen. Efter att polisen pusslat ihop alla anonymchattar som de fått av FBI tillsammans med det som var känt sedan innan från spaningen mot 23 Street och andra indicer häktades alla inblandade och misstänkta förutom de som befann sig i utlandet. Kvinnan greps i Norrland. Strax före jul 2022 avslutades rättegången mot kvinnan Viking och Swag de utpekade mordbeställarna från Bandidos, Mikko och dubbla M från 23 Street som ska ha tagit på sig morduppdraget och en annan man från gänget som hjälpte dem. Osan och Manolo som befinner sig i utlandet åtalades inte. Och måltavlan som lockades till Farsta menar själv att han inte utsatts för något mordförsök. Brottet faller dock under allmänt åtal och inblandade kan därför ändå dömas. Viking, den ursprungliga måltavlan från Bandidos, Döms till fängelse i åtta år för medhjälp till försök till mord. Swag från Bandidos. Döms till fängelse i tio år för medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott och narkotikabrott. Kvinnan, Goaren. Döms till fängelse i nio år för medhjälp till försök till mord. Torpederna från gänget 23 Street fälls även dem. Mikko döms till fängelse i elva år för medhjälp till försök till mord. Förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Malik, eller dubbla M, döms till fängelse i tio år för medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott. En annan medhjälpare från gänget, Alex, döms till fängelse i fyra år för bland annat medhjälp till försök till mord, grovt vapenbrott och brott mot knivlagen. Om ni vill ha en video om gängkriget i Farsta i södra Stockholm 
Där 23 Street är den ena sidan i en blodig konflikt. Skriv det i kommentarerna och gilla den här videon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen och sätt på notiser. Thank you.